ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம் மேட் க்ரீம் சீஸ் வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு லிட்ரு வந்து நான் பசும்பால் எடுத்திருக்கேன் பால் எடுத்து ஒரு பானையில் வச்சு சூடாக்குற வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பப்பலாக ஆகணும் ஆனால் வந்து நல்லா கொதிக்க விடக்கூடாது அனல் வந்து குறவாக வச்சு கிண்டி விட்டு கிண்டி விட்டு லேசாக சூடாகணும் சூடான உடனே ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் வினிகர் எடுத்துக்கோங்க அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் பால் அப்பப்போ அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க அனல் வந்து குறவாக தான் இருக்கணும் நம்மளோட வினிகர் வந்து நம்ம அந்த மூணு ஸ்பூன் வினிகர் வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஊற்றக்கூடாது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் போட்டு போட்டு கிண்டி விட்டுணும் இப்போ ஒரு வாட்டி போட்டாச்சு அப்புறம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி ஒன்னொரு ஸ்பூன் வினிகரை போடணும் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க திருப்பி ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு திருப்பி கிண்டி விடுங்க அனல் வந்து உங்களுக்கு மெதுவாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப வேகமாக வச்சிடாதீங்க அந்த பால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து திரிஞ்சி வரணும் ஒன்றும் கிண்டி விட்டுட்டு ஒன்றும் ஒரு நிமிஷம் கழித்து இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கடைசி டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா கிண்டிட்டு கடைசி டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டிங்கன்னா அந்த பால் வந்து அனல் வந்து மெதுவாக வச்சு நல்லா திரிஞ்சி வரும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ தான் திரிஞ்சி வர ஆரம்பிக்குது நம்மளோட இதை நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மெதுவான சுற்றில் நீங்கள் வச்சிங்கனாக்கா வினிகர் ஊற்றி ஊற்றி அந்த பால் திரிஞ்சி வரும் அது வந்துருச்சு திரிஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாலையும் தண்ணியும் வந்து பிரிக்கணும் நம்ம ஒரு துணி வடிகட்டு துணி துணி துணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல செல்லடை வந்து ஓட்டை இல்லாத செல்லடையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அடுப்பு அடித்து கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அந்த இதை எடுத்து அந்த துணி வடிகட்டில் வந்து ஊற்றணும் ஊற்றி அந்த தண்ணியும் பாலையும் நம்ம பிரிக்கணும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வடிகட்டலாம் அதுக்கு வந்து துணியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது வடிகட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றி அந்த தண்ணியும் அந்த சீஸும் தண்ணியாக வரும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பார்த்து செய்யுங்க இப்போ எடுத்தாச்சு தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு இவருங்க நம்ம க்ரீம் சீஸ் இருக்கு அதை வந்து பிளைண்ட் அதை வந்து பிளைண்டரில் போட்டு கொஞ்சமாக மொதல் வடிகட்டின தண்ணி எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்புறம் ஒரு ஒரு டப்பா வயிறில் போட்டு லேசாக மேலே காயாமல் இருக்கிறதுக்கு அதே வடிகட்டின தண்ணியை எடுத்து கொஞ்சம் ஊற்றி போ டப்பாவில் போட்டு மூடி ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஊரு கழித்து திருப்பி எடுத்து அதை எடுத்து பிளைண்டரில் போட்டு திருப்பி நைஸாக ஒரு வாட்டி அரைங்க அரைச்சதுக்கு நல்லா திக்காக அரைக்க விபருங்க க்ரீம் க்ரீம் சீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா நைஸாக இருக்கணும் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் இதான் நல்ல பதம் உப்பு எதுவும் போடாதீங்க ஏன்னாக்கா நம்ம வேணுன்ற போது உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதான் நம்மளோட க்ரீம் சீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கடையில் வாங்கிறதுக்கும் வீட்டில் வாங்க செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே ஹோம் மேட் வீட்டில் செஞ்சு பழகி பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே உள்ள காமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள்